Oggi ci troviamo a Rio Elbano, cioè diciamo nel cuore della miniera di Rio Marina, e cavo perché è al centro, fra l'altro, le due punti. Perché siamo venuti qui? Perché ci sono arrivate diverse segnalazioni dicendo il laghetto sta scomparendo, il laghetto veniva sommerso da accumuli di terra e eh, pensavamo che fosse il laghetto delle Conche che proprio qui davanti nella gola è un punto eccezionale ma dove anche lì l'acqua eh, non piovendo manca un po' d'acqua comunque è sempre suggestivo invece no, era questo punto qui al, al Puppaio proprio una zona che è stata praticamente ferita continuamente per secoli dall'estrazione dall del minerale e poi è bonificata in questa zona facendo un grande piazzale. Al centro di questo piazzale c'era questa buca, che poi non è che nient'altro che era una pozzanghera, ma che tutti chiamano il laghetto, dove ero venuto centinaia e centinaia di volte, perché tutti i miei amici che vengono all'Elba e vogliono venire alla miniera vogliono fare un salto qui perché è il punto più spettacolare. Perché ci ha, ci ha chiamato la gente? Perché qui davanti sono scaricate un centinaio di camion di terra e si prevede che ne vengano scaricati ancora centinaia e centinaia. Si dice che lo fanno per una bonifica, ma la bonifica anche se ci mettono terra sopra perché dice le infiltrazioni arrivano fino a Cala Seregola. A parte che Cala Seregola è distante da qui almeno... 500 metri diciamo che è impossibile che questa possa arrivare comunque qui è una scusa per mettere quel materiale qui in questa zona che ormai era consolidata una zona di una bellezza unica addirittura era sito di pregio della Toscana ecco ma questo è nulla perché se andiamo a vedere tutto quello che c'è qui intorno ci accorgiamo che forse questa terra andrebbe buttata nella parte di là dove a suo tempo c'era una discarica comprensionale, una grande discarica dove c'è di tutto dentro. E allora se volete seppellire, seppellite pure, ah, ma non seppellite questa zona che era un punto, forse il punto più eh, seguito, il punto dove la gente che viene all'Elba in vacanza veniva a visitare, perché questa pozzanghera che... Eh, si può dire che è sangue delle ferite della miniera perché è rossa, perché c'è il ferro e ha quel colore giallognolo perché c'è lo zolfo cioè c'è un insieme di cose che crea questa suggestione poi quando il sole ci entra l'ombra dentro diventa veramente uno spettacolo unico la montagna qui davanti, questa dove c'è il colore rosso, marrone, eh, eh, scuro de, del minerale e poi quella parte tutta rossa del, del monte dove è stato scavato è veramente l'unico. E poi c'è qui davanti uno spacco nella, nella, nella parete che va verso il mare. Diciamo che è questo lo spettacolo più bello che si può vedere, ma credo all'elba proprio, eh, perché d'accordo che c'è questa manumissione e, e questo eh, aver scavato in questo territorio così bello ma eh, le esigenze della miniera lo richiedevano oggi però anche sotto il profilo storico lasciarlo non sarebbe male ecco questo è il puppaio 2 era il punto dove, dove c'era la grande discarica qui c'è di tutto qui sotto e non si capisce perché quella terra, se è una terra buona, analizzata, non viene buttata qui cercando di coprire. E, e, si dice perché questo, il progetto prevedeva di, che, la roba fosse che questa terra fosse buttata qui. Poi invece è stata messa lì in quel punto danneggiando naturalmente questo spettacolo incredibile e se fosse buttata qui forse risanerebbe qualcosa. Diciamo che, che le, poi questa è un'enorme buca dove è stato levato i, il materiale eh, di ferro per, per chissà quanti secoli e va avanti per un tratto molto lungo come dicevo prima. Ma guardate in che condizioni è questa discarica. Ora, se quella terra coprisse mh, questa roba, poi bonificare lì significherebbe portare via quella roba, ma qui ci sono tonnellate, tonnellate 
bisognerebbero lavorare tanto quanto hanno lavorato per fare queste buche quando, quando c'era la miniera, perché qui c'è tutte le caratteristiche per poter riempire questa cosa e sistemarla in qualche modo.